పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మనం ఎందరో మహానుభావులతో సజ్జన సాంగత్యం చేస్తున్నాం వారి వారి జ్ఞానాన్ని వారు జీవితంలో పొందిన అనుభూతుల్ని అనుభవాలని వారి యొక్క అనుభవ సారాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు మన అదృష్టం సత్యసాయి ధ్యాన మండలిని స్థాపించి వేలాదిగా లక్షలాదిగా శిష్యులకి ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని ఆహారాన్ని సాత్విక ఆహారాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో ఎలా పొందాలో నేర్పించి సమాజంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి సమాజాన్ని ఒక ఉన్నత కోణం ఒక మలుపు తిప్పినటువంటి ఒక గురువు బ్రహ్మశ్రీ భిక్షమయ్య గురుజీ గారు వారితో ఈరోజు సజ్జన సాంగత్యం చేసే భాగ్యం మరొక్కసారి మన పిఎంసి ప్రేక్షకులకు కలిగింది నమస్కారం గురు గారు నమస్తే ఎప్పటి నుంచో ఒక అద్భుతమైనటువంటి జటిలమైనటువంటి అలాగే ఆధ్యాత్మిక సాధనలకి అందరూ ఆ పదాలు మాట్లాడతారు కానీ ఒకటికి ఒకటికి సమన్వయం ఉండదు ఉండదు అవి పంచకోశాలు అంటారు షట్ చక్రాలు అంటారు అలాగే మనకి థైరాయిడ్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటికి ఒక్కొక్క గ్రంథి థైమస్ గ్లాండ్ అని థైరాయిడ్ ప్రాంక్రాస్ గ్లోనాట్స్ ఇవి ఇవన్నీ కూడా గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ గ్లాండ్స్కి సైంటిఫిక్ల వాళ్ళు ఏమో గ్లాండ్స్ అంటారు గ్రంథులు అంటారు ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళు ఏమో చక్రాలు అంటారు ఇంకో పక్క అదే ఆధ్యాత్మికతలో పంచ కోశాలు అంటారు కోశాలకి చక్రాలకి లింక్ ఏంటో తెలియదు అలాగే గ్రంథులకి తెలియదు ఓ పక్క నాడీ మండలం అంటారు నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు నర్వస్ ఏం బ్లడ్ అంటే చాలామందికి నాడీ మండల నాడీ తంతువులకి నరాలకు కూడా చాలా తెలియదు నరాల నరాలేమో మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని తీసుకెళ్తాయి నా నాడులేమో వాయు సంచారాలు ఈ యొక్క సమన్వయం లోపించడం వల్ల ముందర పంచకోశ సాధన చేద్దాం షచక్ర సాధన చేద్దాం కుండలిని సాధన చేద్దాం అంటే ఇదేదో సపరేట్ కోర్స్ అదేదో సపరేట్ కోర్స్ లాగా అయిపో అంటే ఇది అవుతుంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కన్ఫ్యూజను కో రిలేషన్ లేకుండా అయిపోతుంది దీన్ని ఈరోజు మీరు కో రిలేట్ చేయగలరా అందరికీ శుభాశీసులు దివ్య ప్రేమ స్వరూపులారా ఆధ్యాత్మిక మార్గం అనేది అంతు తెలియని లోతైనటువంటి మహాసముద్రం లాంటిది ఎంత తెలుసుకొని ఇంకా తెలుసుకోవాలనేటటువంటి భావన ఉంటుంది కొరతగానే ఉంటుంది అయితే ఒక వ్యక్తిలో పరిపూర్ణత్వం సిద్ధించి జీవిత పరమార్థం నెరవేరాలంటే శాస్త్రీయత ఉండాలి హేతుబద్ధత ఉండాలి నేను జువాలజీ లెక్చర్ని కావటం వల్ల ఆరోగ్యాన్ని పొందటం కోసం ఈ మార్గంలోకి ప్రవేశించటం వల్ల ఒకవైపు జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని గురించి జన్యు శాస్త్రాన్ని గురించి శరీర ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి అదేవిధంగా కణశాస్త్రాన్ని గురించి అవగాహన ఉండి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సైన్స్ని ఆధ్యాత్మిక అతను సమన్వయం చేసి ముందు నా జీవితానికి అన్వయించుకున్నాను నాలో వస్తున్నటువంటి మార్పులను బట్టే ఆ అనుభవ సారాన్ని ప్రపంచానికి వెల్లడిస్తూ ఉన్నాను వాస్తవానికి నాకున్నటువంటి రుగ్మతలు మహా భయంకరమైనవి అందులో రెండింటిని గురించి ప్రస్తావిస్తాను ఒకటి మా నాన్నగారి ద్వారా మా నాన్నగారి యొక్క అనల్దమ్ముల ద్వారా నాకు అతి భయంకరమైనటువంటి సోరియాసిస్ అనబడేటటువంటి మొండి చర్మ వ్యాధి సంక్రమించింది సోరియాసిస్ అది భయంకరమైనటువంటి చర్మ వ్యాధి మా నాన్నగారికి ఉంది వాళ్ళ అనల్దమ్ములకు కూడా ఉంది నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు మా నాన్నగారు రాత్రిలో నిద్రపోకుండా ఇలా గీక్కుంటూ ఉండేవారు ఆ శబ్దం కూడా నాకు వినపడతా ఉండేది అలాగే మా అమ్మగారికి బెల్స్ పాలసీ అని పక్షవాతం వచ్చింది ముఖ పక్షవాతం విచిత్రం ఏమిటంటే జీనస్ యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంటుందంటే ఆమెకి ఏ సంవత్సరంలో పక్షవాతం వచ్చిందో అదే సంవత్సరం నాకు వచ్చింది సోరియాసిస్ వచ్చినప్పుడు నేను కొంచెం కలత చెందాను అప్పటికే గురూజీని అయ్యాను నేను విజయవాడ వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ గారికి చూపిస్తా అని అన్నాడు ఇది ర్యాష్ అండి 
కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది లోషన్స్ వాడితే పొద్దులేండి అని చెప్పి అన్నారు తర్వాత నా హిస్టరీని ఆయన అడుగుతూ అడుగుతూ మీ పూర్వీకి ఎవరికైనా ఉందని చెప్పంటే మా నాన్నగారికి ఉందండి అని చెప్పాను అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నారు మీరు గురూజీగా ఉంటున్నారు జువాలజీ లెక్చరర్ అంటున్నారు తల్లిదండ్రుల ద్వారా బిడ్డలుగా సంక్రమించినటువంటి వ్యాధులకు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎటువంటి నివారణ లేదు మీరు దీన్ని అనుభవించాలి తప్ప తొలగించుకునే అవకాశం లేదన్నారు అప్పుడు నేనన్నాను నేను గురూజీగా ఉంటున్నాను రుగుమతలు తొలగిస్తానని చెప్పి అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను నేను రుగుమతలతో బాధపడుతూ ఉంటే ఈ చర్మ వ్యాధిని చూసి చాలామంది అనుమానం పడతారు కదా అది భావ్యం కాదు కదా మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటని చెప్పి అడిగా నేను ఎవరిని డాక్టర్ గారిని ఆయన అన్నాడు ఏముందండి ఒక శాలువ కప్పుకోండి మెడ మీద కనపడకుండా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అన్నారు నా ఆత్మసాక్షి ఒప్పుకోలేదు వంశ పారంపర్యంగా తల్లిదండ్రుల ద్వారా బిడ్డలకు సంక్రమించినటువంటి రుగ్మతలు నూటికి నూరు శాతం తొలగిపోతాయని చెప్పి నిరూపించాలన్నదే నా జీవిత సంకల్పం అలాగే మా అమ్మగారికి పక్షపాతం ఉంది ఆమె చివరి రోజు వరకు కూడా అలాగే ఉంది మూతి పక్కకు వెళ్ళేది తర్వాత మాట ముద్దగా వచ్చేది కొన్ని మాటలు సరిగా ఉచ్చరించేది కాదు నేను గురూజీని అయిన తర్వాత రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం నాకు పక్షవాతం వచ్చింది నేను గురువుల ప్రమాణ పాదాల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఆ రెండు వ్యాధులు నూటికి నూరు శాతం తొలగిపోయాయి ఇక మూడవది మా పూర్వీకులలో కొంతమంది టీబీతో చనిపోయారు మా బాబాయ్ వాళ్ళు మా అత్తయ్య వాళ్ళు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అది నాకుంది మా నాన్నగారికి విపరీతమైనటువంటి మలబద్ధకం ఉంది చాలా బాధపడేవాడు ఆయన ఒకే ఒక మాట చెప్తుండేవాడు పొద్దున్నే లేవగానే ఫ్రీ మోషన్ అయితే అతడు అదృష్టవంతుడు అని చెప్తుండేవాడు నాకు అదే సంక్రమించింది సో వీటికి పరిష్కారం ఏమిటి అనే దాని మీద నేను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించిన తర్వాత లోతైనటువంటి పరిశోధన చేశాను దీనికి సంబంధించి మీకు కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తాను ఒకటి నాడి వ్యవస్థ రెండు హార్మోన్ వ్యవస్థ మూడు రక్షక వ్యవస్థ ఇవాళ కరోనా 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 అంటున్నారు చాలామంది కరోనాకు భయపడుతున్నారు ఎవరికైతే నాడీ వ్యవస్థ హార్మోన్ వ్యవస్థ రక్షక వ్యవస్థ ఈ మూడు పటిష్టంగా ఉంటాయో వాళ్ళు కరోనా రోగుల మధ్య జీవిస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళకి ఆ వ్యాధి సంక్రమించదు ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి ప్రవేశించినప్పటికీ మనం సాధన ద్వారా శరీరంలో వేడిని పెంచగలిగితే సాధన ద్వారా శరీరంలో వేడిని పెంచగలిగితే ఇన్ఫెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా బర్న్ అయిపోద్ది అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దగ్ధమైపోతుంది దీనికి సైన్స్ పరంగా వేదాంత పరంగా యోగా పరంగా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి ఔన్నత్యం ఏమిటి విశిష్టం ఏమిటి వాటిని కోయిలేషన్ చేసుకోవటం ఎట్లనే దాని గురించి క్లుప్తంగా చెప్తాను మానవ దేహం మొత్తంలో కీలక పాత్ర పోషించేటటువంటి అవయవాలు రెండున్నాయి ఒకటి మెదడు రెండు వెన్నుబాం ఆ రెండు ఒకటే వెన్నుబాం స్పైనల్ నర్వు బ్రెయిన్ వాస్తవానికి రెండు ఒకటే కానీ మానవ సౌలభ్యం కోసం చేసేటటువంటి పనితీరును బట్టి అవి చేసేటటువంటి పనితీరును బట్టి రెండు భాగాలు చేశారు వెన్నుబాం పొడవుగా పాములాగా ఉంటుంది ముప్పై మూడు వెన్నుపస లోపల భాగంలో ఉంటుంది మెదడొచ్చేసరికి కపాలంలో ఇమిడి ఉంటుంది మీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను పురుషులలో వీర్యం ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ వీర్యంలో లక్షల సంఖ్యలో వీర్య కణాలు ఉంటాయి మీరు ఒక వీర్య కణాన్ని కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఆ వీర్య కణం ఎలా ఉంటుందో మెదడు వెన్నుబాం అదే రకంగా ఉంటుంది వీర్య కణానికి తల ఉంటుంది టోక్ ఉంటుంది ముందు భాగంలో ఒక టోపీలాగా ఉంటుంది క్రింద తోక ఉంటుంది అదే విధంగా మెదడు వెన్నుబాం కలిసి ఉంటాయి మానవులలో ఈ నాడీ వ్యవస్థ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ మెదడు వెన్నుబాం కొంచెం టెక్నికల్గా ఆలోచించుకుంటే మంచి సొల్యూషన్ వస్తుంది 
రెండవది పరిధి అని అడి వ్యవస్థ అంటే ఏంటి మీరు ఇప్పుడు నన్ను చూస్తున్నారు నా మాటలు వింటున్నారు నేను చెప్పేటటువంటి విషయాన్ని మీరు లోపల గ్రహిస్తున్నారు ఎలా గ్రహిస్తున్నారు కళ్ళతో చూస్తున్నారు చెవులతో వింటున్నారు ఈ కంటికి మెదడుకి మధ్యలో ఒక నాడు ఉంటుంది దాన్ని దృష్టి నాడి అంటారు ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటారు ఈ చెవుకి మెదడుకి మధ్యలో కూడా ఒక నాడు ఉంటుంది దాన్ని శ్రవణ నాడి అంటారు ఆడేటర్ నర్వ్ అంటారు చర్మం నుండి వేలాది నాడులు పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి కళ్ళు చెవులు ముక్కు నాలుక చర్మం ఇవి ఐదు పంచజ్ఞానేంద్రియాలు సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ అంటారు ఈ సమాచారం మొత్తం బ్రెయిన్కి చేరుతూ ఉంటుంది నిరంతరం ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుంది సమాచారం నిద్రపోయే సమయం తప్ప ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి మళ్ళీ సాయంత్రం నిద్రించేంత వరకు సమాచారం ఫీడ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు నా మాటలు వింటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తూ ఉంది ఈ సమాచారానికి అనుగుణంగా మన దేహంలో పనిచేసేటటువంటి అవయవాలు ఐదు ఉన్నాయి అవేమిటి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఒక నోరు నాలుక కాదు నోరు ఒక మలనాంగం ఒక జననాంగం అంటే జీర్ణం కానటువంటి మల పదార్థాన్ని బయటికి పంపించేటటువంటి పాటిని మలనాంగం అంటారు ఇంద్రియాన్ని బయటికి పంపించేటటువంటి పాటిని జననాంగం అంటారు ఇవేమో కర్మేంద్రియాలు అవేమో జ్ఞానేంద్రియాలు అవేమో సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఇవేమో మోటార్ ఆర్గాన్స్ ఇంకొక విషయం చెప్తాను మన దేహంలో మూడు రకాల అవయవాలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఒకటి కర్మేంద్రియాలు రెండు జ్ఞానేంద్రియాలు మూడు అనియంత్రిత అవయవాలు ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్స్ వీటి గురించి ఒక మాట చెప్పాలి మన ప్రవేయంతో పనిచేసేటటువంటి అవయవాలు ఏంటంటే కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఇప్పుడు కాళ్ళు అలా ఉన్నాయి వాటిని మీరు అవసరం విధంగా మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే కళ్ళు ఉన్నాయి అవసరమైతే మూసుకోవచ్చు చెవులు ఉన్నాయి మూసుకోవచ్చు అవి మన పరిధిలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ మలనాంగం కానీ జననాంగం కానీ నోరు కానీ నాలుక కానీ చర్మం కానీ కళ్ళు కానీ చెవులు కానీ ముక్కు కానీ మొత్తం కూడా కాన్షియస్ మైండ్ పరిధిలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి చేతన మనసు అంటారు అనియంత్రిత అవయవాలు అంటే గుండె ఊపిరితిత్తులు మూత్రపిండాలు కాలేయం ప్లీహం కులోమం వగైర వగైర ఇవి బర్త్ టు డెత్ కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి అసలు ఆగిపోయే ప్రసక్తి లేదు వాటిని ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్స్ అంటారు అనియంత్రిత అవయవాలు అంటారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అనియంత్రిత అవయవాలను కంట్రోల్ చేసేటటువంటి నాడీ వ్యవస్థని స్వయం చోదిత నాడి వ్యవస్థ అంటారు ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు ఈ నియంత్రిత అవయవాలను కంట్రోల్ చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు పరిధి నాడి వ్యవస్థ అంటారు బ్రెయిన్ వెన్నుభం కలిస్తేనేమో ఇదేమో కేంద్ర నాడి వ్యవస్థ అవుతుంది ఇక అసలు విషయానికి వద్దాం మానవ దేహం చాలా సంక్లిష్టమైంది మీకు ఒక మాట చెప్తాను ఒక బ్రెయిన్లో పదమూడు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ నర్వ్ సెల్స్ ఉన్నాయి పదమూడు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ నాట్ మిలియన్ ఒక బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిసి దానిలో నర్వస్ టిష్యూ ఉంటుంది నాడి కణజాలం ఉంటుంది ఆ నాడు నేను ఉంటాయి అంటే నాడి కణజాలం ఎంత ఉంటుంది అంటే పదమూడు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇది మొత్తం చెప్తాను ఈ దేహం మొత్తంలో పైనుంచి క్రింది వరకు హండ్రెడ్ బిలియన్ నర్వ్ నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి అంటే అనూహ్యమైన సంఖ్యలో ఉంటాయి విశ్వం మొత్తంలో ఏముందో ఈ మానవుడు అది ఉంది విశ్వానికి ప్రతిరూపం మానవుడు మానవుడు పరిమాణంలో చిన్నే కానీ పరిమితం కానీ మానవుడి ప్రజ్ఞ అనంతంగా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు హైదరాబాద్ కనపడుతుంది మీకు అమెరికా కనపడుతుంది అంతరిక్షం కనపడుతుంది అంటే సైజు మాత్రం తక్కువగా ఉంది ప్రజ్ఞ మాత్రం అనంతంగా ఉంది ఇక విషయం ఏంటంటే వెన్నుబాం ప్రాంతంలో ఐదు కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఐదు సెంటర్లు ఉన్నాయి 
వెన్నుబాం ప్రాంతంలో ఐదు సెంటర్లు ఉన్నాయి మెదడ్ ప్రాంతంలో రెండు ఉన్నాయి ఐదు ప్లస్ రెండు ఎంత ఏడు అవే సప్త కోశాలు సప్త చక్రాలు ఐదు అంతస్తులు మీకు సీక్రెట్ ఆఫ్ హెల్త్ చెప్తాను సీక్రెట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ చెప్తాను సీక్రెట్ ఆఫ్ యోగా చెప్తాను కింద నుంచి పై వరకు ఏడు కోశాలు ఏడు చక్రాలు ఏడు అంతస్తులు ఎవరికైతే సమూలంగా శుద్ధి అవుతాయో క్రింద మూలాధార చక్రం స్వాధిష్టాన చక్రం మణిపూరక చక్రం అనహత చక్రం విశుద్ధ చక్రం ఇది వెన్నుబాము మెదడులో రెండు ఆగ్న చక్రం సహస్ర ఇప్పుడు నేను మీకు సీక్రెట్ చెప్తాను ఒక మీరు తెలుసుకోవలసినటువంటి సీక్రెట్ చెప్తాను రామకృష్ణ పరమహంస వారు కానీ రమణ మహర్షుల వారు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా పండిపోయినటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళ జీవితాలను పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికతకు అంకితం చేశారు కానీ మీరు అన్నదాన ప్రకారం చూస్తే వారు ఆధ్యాత్మికంగా పండిపోయారు కానీ వారికి కూడా ఎందుకు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి ఎస్ దానికే నేను చెప్తున్నాను ఈ సైనిస్ మొత్తం మీరు తెలుసుకుంటే చనిపోయే రోజు వరకు కర్ర పట్టుకోకుండా ఒకళ్ళ చాత్ చేయించుకోకుండా ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా అన్ని పదార్థాలు తింటూ అన్ని వాతావరణాల్లో ఉంటూ అన్ని రకాల నీళ్లు తాగుతూ దేహాన్ని మన ఇచ్చ ప్రకారం వదిలేయచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ ఐదు ఏడు చక్రాలు సమాన స్థాయిలో పనిచేస్తాయో ఆ వ్యక్తికి విశ్వవ్యవత భావన ఉంటుంది మానవాతీత అతీంద్రియ శక్తులు వస్తాయి అది ఎలాగో చెప్తాను మూలాధార చక్రాన్ని తీసుకోండి అది పంచభూతాల్లో భూమి తత్వం పంచభూతాల్లో భూమి తత్వం భూమి తత్వం జ్ఞానేంద్రియాల్లో ముక్కు తత్వం వాసన ఆ వాసన కాబట్టి ముక్కు వాసన ఆ తర్వాతనేమో భూమి తత్వం పంచప్రాణాల్లో అపాన ఇప్పుడు సీక్రెట్ చెప్తాను రామకృష్ణ పరమశుల వారు కానీ రమణ మహర్షి కానీ అతి భయంకరమైన జబ్బులకు లోనై అంతిమంగా చాలా ఇబ్బందులు పడి జీవితాన్ని ముగించడానికి మూల కారణం మూలాధార చక్రం వీక్గా ఉంది మూలాధార చక్రం ఎక్కువగా పనిచేసింది అనుకోండి కండ పుష్టి ఉంటుంది ఎముక పుష్టి ఉంటుంది అతి కామదాహం ఉంటుంది ఇంత ఫుడ్ తింటారు వాళ్ళు మూలాధార చక్రం బలహీనంగా ఉందనుకోండి ఆహారం సరిగా తీసుకోరు ఎముక పుష్టి ఉండదు కండ్ర పుష్టి ఉండదు వీర్యం ఉత్పత్తి కాదు రక్తం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి ఇవాళ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ లేడీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ బోర్డర్ లైన్ ఎనిమియా ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు వెల్లడించారు భారతదేశంలో నూటికి తొంభై శాతం మంది ఆడవాళ్ళకి రక్తహీనత ఉందని అనౌన్స్ చేశారు ఇంకొక సీక్రెట్ చెప్తాను అంటే దీంట్లో అన్నమయ్య కోసం కూడా కలుపుకోవచ్చా అన్నమయ్య కోసమే అది మూలాధార చక్రం అన్న అన్నమయ్య కోసం అన్న శాక్రో కాక్సిజియల్ ప్లక్సెస్ అన్న కొండలని యొక్క స్థావరం అన్న అదే కొండలని స్థావరం ఉంటుంది అది అది కూడా చెప్పండి చెప్తా చెప్పండి మానవుడు ద్విపాది మానవుడి యొక్క పూర్వీకుడు చతుష్పాది ఎవరు కోతి లాంటి పూర్వీకుడు కోతి కాదు కోతి లాంటి పూర్వీకుడు ఆ కోతి లాంటి పూర్వీకుడికి తోక ఉంది ఎప్పుడైతే ముందు కాళ్ళు రెండు కూడా చేతులుగా మారాయో తోక ఇక అవసరం లేదు కాబట్టి తోక ఊడిపోయింది తోక ఊడిపోయిన తర్వాత వెన్నుబాం కొద్దిగా మిగిలిపోయి అక్కడ రౌండ్ అప్ అయింది అక్కడ ఆ రౌండ్ అప్ అయిన దాన్నే అపాన్ అంటారు అదే కొండల శక్తి అంటారు మూలాధార చక్రంలో ఏముంటాయి అంటే సెక్స్ గ్రంథులు ఉంటాయి చూసుకోండి ఆడవాళ్ళకి సెక్స్ ఆర్గాన్ ఉంది మగవాళ్ళకి సెక్స్ ఆర్గాన్ ఉంది సెక్స్ గ్రంథులు ఉంటాయి 
ఎవరికైతే మూలార్థ చక్రం బలహీనంగా ఉంటుందో వాళ్ళకి స్పెరమ్ కౌంట్ తగ్గిపోద్ది ఆడవాళ్ళకి ఎగ్గు రిలీజ్ కాదు సంతాన ప్రాప్తి తగ్గిపోతుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అనాలిసిస్ ప్రకారం భారతదేశంలో రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం వచ్చేసరికి డెబ్బై కోట్ల మంది షుగర్ పేషెంట్ ఉంటారట డెబ్బై కోట్ల మంది షుగర్ పేషెంట్స్ భారతదేశంలో తయారు కాబోతున్నారు వరల్డ్లో టాప్ మోస్ట్కి వెళ్ళబోతున్నారు షుగర్ పేషెంట్స్కి స్పెరం కౌంట్ తక్కువగా ఉంటుంది స్పెరం ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది శాక్రో కాక్సిజన్ అరుప్లెక్స్ అంటారు దానికి కొంచెం పైకి రండి స్వాదిష్టాన చక్రం దాన్ని ప్రాణమయ్య కోసం అంటారు అది జలతత్వం అక్కడ ఏమున్నాయి మూత్రపిండాలు ఉన్నాయి చూసుకోండి జలతత్వం మూత్రపిండాలు ఉన్నాయి దాని యొక్క జ్ఞానేంద్రం ఏంటంటే ఇదేమో భూమితత్వం అదేమో జలతత్వం ఇదేమో వాసన తత్వం అదేమో రుచి తత్వం నాలుక ఇప్పుడు చెప్తున్నాను స్వాదిష్టాన చక్రం దగ్గర ఒక హార్మోన్ గ్రంథి ఉంది దాన్ని ఎడ్రినల్ అంటారు ఎడ్రినల్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి ఇది జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది సడన్గా తాసుపం వచ్చింది అనుకోండి మీరు దాన్ని చూసారు అనుకోండి అంటారు అన్నప్పుడు ఎమోషన్ ఏమవుద్ది పెరిగిపోయింది భయం ఏముంది పెరిగిపోయింది దాన్ని కాంపెనసేట్ చేయడం కోసం ఎడ్రినల్ గ్రంథి ఏం చేస్తుంటే ఎడ్రినలిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ కన్నా జరగకపోతే గుండె ఆగిపోద్ది హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ జరిగిందంటే గుండెపోటు ఆగిపోద్ది కాబట్టి స్వాదిష్టాన చక్రం ఎవరికైతే బలహీనంగా ఉంటుందో వాళ్ళకి మూత్రపిండలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి ఇప్పుడు సీక్రెట్ చెప్తాను గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులు కూడా వస్తాయి ఈ మధ్య కాలంలో మూత్రపిండల వైఫల్యం జరుగుతుంది వాళ్ళని మీరు టెస్ట్ చేయండి బీపీ ఉంటుంది వాళ్ళకి గ్యారెంటీ సో బీపీ దేని మీద పడుద్ది గుండె మీద పడుద్ది మూత్రపిండల మీద పడుద్ది ఎవరికైతే హై బీపీ ఉంటుందో వాళ్ళకి మూత్రపిండాలు ఫెయిల్ అవుతాయి ఇక మూడోది మణిపూరక చక్రం నాభి ప్రాంతంలో ఉంటుంది మీరు నాభికి వెనుక ప్రాంతంలో చేయబెట్టి చూడండి విపరీతంగా వేడి ఉంటుంది అది అగ్ని తత్వం దాని జ్ఞానేంద్రం ఏంటంటే కన్ను కన్ను కాలు దాని యొక్క తత్వం ఏంటంటే దృష్టి మూలాధార చక్రం స్వాదిష్టాన చక్రం మణిపూరక చక్రం ఇప్పుడు మీకు సీక్రెట్ చెప్తున్నాను ఎవరికైతే మణిపూరక చక్రం కరెక్ట్గా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందో చనిపోయే రోజు ఎవరికి వాళ్ళకి షుగర్ రాదు నోట్లో లాలాజలం బాగా ఉత్పత్తి అవుతుంది జీర్ణాశయంలో జఠరసం ఉత్పత్తి అవుతుంది కింద ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది కింద ఆంతరసం ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎంత తిన్నా బస్సం అయిపోతుంది డెడ్ ఫర్ ఇమోషన్ అవుతుంది జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించేటువంటి లోపాలు ఉండవు చూసారా మొదటిదేమో రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ తర్వాతదేమో ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ తర్వాతదేమో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇక్కడికి రండి అనహత చక్రం దీన్ని విజ్ఞానమై కోసం అంటారు ఈ చక్రం ఎవరికైతే కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందో వాళ్ళకి చనిపోయే రోజు వరకు గుండె జబ్బులు ఉండవు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఉండవు సో ఆ చక్రం కరెక్ట్గా పనిచేయాలంటే అక్కడ ఒక గ్రంథి ఉంది అదేమిటంటే థైమస్కి లాంటి థైమస్కి లాంటి కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా చిక్కాగ్గా ఉంటారు కోపంగా ఉంటారు అక్కడ శబ్దం ఏంటంటే ఉలిక్కి పడుతుంటారు వాళ్ళు తలుపు శబ్దం అవుతుంది అంటేనే చిక్కాగు పడి తలుపు వేసి వస్తుంటారు తర్వాత విపరీతంగా ఎమోషనల్గా ఉంటారు ఇష్టంగానే వ్యక్తి ఎదురుగొచ్చి కూర్చుంటే వాళ్ళు అసలు భరించలేరు ఎమోషనల్ రియాక్ట్ అనేది ఎస్ రియాక్షన్ ప్రతి చర్య ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి మూల కారణం ఏంటంటే అనహత చక్రం ఎక్కువ పనిచేస్తుంది వాళ్ళు అదే మీరు ఇక్కడికి వచ్చే రెండు ఉన్నాయి థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ సో పారాథైరాయిడ్ ఏంటంటే క్యాల్షియాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది థైరాయిడ్ ఏం చేస్తుంటే గ్రోత్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇవాళ మీరు ఆడవాళ్ళని గమనించండి నూటికి నలభై శాతం మందికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది నూటికి ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం మందికి మినోపాస్ తర్వాత క్యాలిష్యం డిఫిషియన్సీ ఉంది ఈ రెండు హార్మోన్ సరిగా పనిచేయకపోవడం థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ ఇది విశుద్ధ చక్రం ఇది ఆనందమయ్య కోసం ఈ మొత్తం వెన్నుబా మీద ఉన్నాయి మూలాధార చక్రం స్వాదిష్టాన చక్రం మణిపురక చక్రం అనహత చక్రం విశుద్ధ చక్రం అనహత చక్రానికి 
జ్ఞానేంద్రం ఏంటంటే చర్మం చర్మం దాని తత్వం ఏంటంటే స్పర్శ కాబట్టి ఆ అనహత చక్రం అనేది ఎప్పుడైతే సక్రంగా పనిచేస్తుంది దీనికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండవు చర్మము చేతులు దానికి అనహత చక్రం విశుద్ధ చక్రానికి వస్తే అక్కడ ఏంటంటే ఆనందమై కోశం చెవులు అది ఆకాశ తత్వం చెవులు శబ్ద తత్వం ఓంకారం అనేది అక్కడ మొదలవుతుంది సో ఈ వైదు కూడా బాడీకి సంబంధించినవి ప్రపంచానికి సంబంధించినవి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ కోసం ఈ తప్పనిసరి ఇవి సమర్థవంతంగా పనిచేయాలి సీక్రెట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ ఏంటంటే ఇవి ఎక్కువ పని చేయకూడదు తక్కువ పని చేయకూడదు ఇప్పుడు నాకున్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది పెరాడ్ థైరాయిడ్ ఉంది ఇది బ్యాలెన్స్గా పనిచేసిన ఇంబ్యాలెన్స్గా ఏదైనా కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది థైమస్ గ్లాండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయినా ఉంటుంది ప్రమాదం అలాగే వచ్చేసి మణిపూరకానికి ప్రాంక్రియాసిస్ అది అది ప్రమాదమే ఎడ్రినల్ వచ్చేసరికి ప్రమాదమే గ్లోనాట్స్ వచ్చేసరికి మూలాధార ప్రమాదం మూలాధార స్వాదిష్టాన మణిపూరక అనాహతాల్లో ఇవన్నీ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కదా దేంట్లో ఏ చక్రంలో ఇంబ్యాలెన్సెస్ అయితే ఏం ప్రమాదాలు వస్తాయి మూలాధార చక్రం తక్కువగా పనిచేస్తే ఎముక పుష్టి కాండ్ర పుష్టి ఉండదు ఎనిమియా ఉంటుంది బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు స్పెరమ్ కౌంట్ తగ్గిపోద్ది లేడీస్కి ఎగ్ రిలీజ్ కాదు ఎక్కువగా పనిచేస్తే అతి కామదాహం ఉంటుంది ఫుడ్ పిచ్చి బెడ్ పిచ్చి సెక్స్ పిచ్చి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎముక పుష్టి బాగుంటుంది మనకు పహిల్మాన్ లాగా ఉంటారు చూసుకోండి వాడు స్వాదిష్టాన్ని చక్రానికి వస్తే మూత్రపిండాల ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది అండర్ వర్క్ అన్నా జరగచ్చు ఓవర్ వర్క్ అన్నా జరగచ్చు లో ఫంక్షనింగ్ అయితే అండర్ వర్క్ ఓవర్ ఫంక్షనింగ్ అయితేనేమో ఓవర్ వర్క్ మణిపూరక చక్రం షుగర్ పేషెంట్లు అనహత చక్రం హార్ట్ పేషెంట్లు హార్ట్ పేషెంట్లు విశుద్ధ చక్రం ఇది శ్వాసనాళానికి సంబంధించి ఉంటుంది మీకు ఆధ్యాత్మికతలో రహస్యం చెప్తాను సీక్రెట్ చెప్తాను ఇక్కడ ఒక చక్రం ఉంది ఆజ్ఞా చక్రం ఆజ్ఞ చక్రం ఇప్పుడు సీక్రెట్ చెప్తాను దాన్ని బ్రహ్మ నేత్రం అంటారు జ్ఞాన నేత్రం అంటారు శివుడి యొక్క మూడో కన్ను అంటారు సీక్రెట్ చెప్తాను మొత్తం టోటల్ సీక్రెట్ చెప్తాను పిట్యూరిటరీ గ్రంథిని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు అది రెండు సంచుల మాదిరిగా ఉంటుంది కుంకుడు గింజ అంత సైజులో ఉంటుంది అది బ్రెయిన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది రహస్యం ఏంటంటే పిట్యూటరీ గ్రంథి ఎవరికైతే సక్రమంగా పనిచేస్తుందో వాళ్ళకి మిగతా చక్రాలు మొత్తం కంట్రోల్ అవుతాయి అది పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ఆల్ అదర్ ఎండో క్రెయిన్ గ్లాండ్స్ నేను బయాలజీని స్పిరిచువాలిటీని సమన్వయం చేశాను రీసెర్చ్ చేశాను నా జీవితానికి అనుభవించుకున్నాను అంటే ఆజ్ఞా చక్రం మీద దృష్టి పెడితే ఆజ్ఞా చక్రానికి సంబంధించిన పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే సమస్త శరీరం కంట్రోల్ అవుతుందా దానిలో ఉన్నటువంటి హార్మోన్స్ చెప్తాను సెక్స్ గ్రంథుల్ని కంట్రోల్ చేసేటటువంటి హార్మోన్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది ఆడవాళ్ళలో ఎగ్ రిలీజ్ చేసేటటువంటి సంబంధించిన హార్మోన్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎడ్నల్ని కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది థైరాయిడ్ని కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది తర్వాత స్కిన్ టెక్స్చర్కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది తర్వాత పిల్లల్ని ప్రసవించేటప్పుడు ఒక ఎంజయం ఉత్పత్తి అవ్వదు ఒక హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవ్వదు అదేంటే ఆక్సిటోసిన్ వ్యాసోప్రెసిన్ అది అక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు రహస్యం చెప్తాను ఎవరికైతే ఆజ్ఞా చక్రం కరెక్ట్గా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందో వాళ్ళకి ఐదు వస్తాయి ఒకటి ధైర్యం రెండు ఆత్మవిశ్వాసం మూడు సంకల్ప బలం నాలుగు వాక్శుద్ధి ఐదు సత్య దర్శనం ఇంకొక రహస్యం చెప్తాను ఐదు సత్య దర్శనం సత్య దర్శనం టర్మ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మానవాతీత శక్తులను ప్రదర్శించి చనిపోయిన తర్వాత కూడా లక్షలాది మంది హృదయాల్లో చిరస్థాయికి నిలిచిపోయినటువంటి వ్యక్తుల జీవితాల్లో చైతన్యవంతమయ్యేటటువంటి ఒకే ఒక అద్భుతమైన చక్రం ఏంటంటే అగ్ని చక్రం ఈ ఆగ్ని చక్రం బలహీనంగా పనిచేసింది అనుకోండి అబద్ధాలు ఆడటం దొంగతనం చేయటం ఒకళ్ళ నాశనం కావాలనుకోవటం నేర పర్వతితో ఉండటం 
ఈర్ష్య అసూయిగా ఉండటం లో టెండెన్సెస్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి ఇంకో సీక్రెట్ చెప్తాను ఈ ఆజ్ఞాచక్రం ఎవరికైతే సంపూర్ణంగా చైతన్యవంతం అవుతుందో వాళ్ళకి సంచిత ప్రారంభ కర్మలు సమూలంగా దగ్ధం అవుతాయి అంటే కర్మ సిద్ధాంతానికి ఆజ్ఞాచక్రమైన సంబంధం ఉందా డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంది అది ఎలా చెప్పగలుగుతారు నేను మీకు ఒకే ఒక మాట చెప్తున్నాను ఆజ్ఞాచక్రం చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తులు మీరు నమ్మకపోవచ్చు చనిపోయిన వ్యక్తులను కూడా బ్రతికిస్తారు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే భగవాన్ శ్రీ 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 పుట్టపరితి సాయిబాబా వారు నేను సాయిబాబా నమ్మటానికి నాకు ఏడున్నర సంవత్సరాలు పట్టింది నేను కమ్యూనిస్టుగా నాస్తికవాదిగా హేతువాదిగా బాబాగారిని నమ్మలే నేను చాలా పరీక్షలు పెట్టాను బాబాగారి జీవితంలో ఐదు మెరికల్స్ మీకు నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఒకటి కరణం శుభ్రమ చనిపోయింది చనిపోయిన వ్యక్తిని లేపాడు వాల్టర్ కోవెన్ అనే వ్యక్తి అమెరికా నుంచి వచ్చాడు ఇండియాలో చనిపోయాడు మరలా అమెరికాకి శవాన్ని పంపించడం ఇష్టం లేక బ్రతికించి పంపించాడు రాధాకృష్ణ శెట్టి కుప్పం ఇప్పటికి వాళ్ళ వారసులు ఉన్నారు ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడింటికి చనిపోతే నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం ఐదింటికి ఆయన బ్రతికిచ్చాడు తర్వాత మూర్తిని నారాయణ మూర్తి అని రీసెర్చ్ స్కాలర్ ఆయన బతికిచ్చాడు బోస్ అనే మరొక వ్యక్తిని బతికిచ్చాడు మీకు ఒక మాట చెప్తున్నా నాన్న సూర్యోదయమైన ఆగిపోద్దేమో కానీ వాళ్ళ నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి మాటలు అమలు జరుగుతాయి ఆజ్ఞాచక్రం అనేది యాక్టివేట్ అయితే ఎస్ సృష్టి నియమాన్ని కూడా మార్చగలరా తప్పని అది కూడా చెప్పమంటే చెప్తాను చెప్పండి మూలాధార చక్రాన్ని స్వాధిష్టాన చక్రాన్ని మణిపూర్వక చక్రాన్ని అనహత చక్రం విషయం మొత్తం శుద్ధి చేసుకుంటే ఎడా పింగళ నాడులు పూర్తిగా చైతన్యవంతం అవుతాయి ఎడా నాడు అనేది ఎడం వైపు ఉంటుంది పింగళ నాడి కుడి వైపు ఉంటుంది దాన్ని సుషుమ్మను అంటారు సుషుమ్మను లేదు అక్కడ అసలు ఎడా నాడి పింగళ రెండు కలిసి అనుకుంటే అదే సుషుమ్మను అవుతుంది దాని లోపల ఏముంటుంది ద్రవపదార్థం ఉంటుంది దాన్ని మేరు ద్రవం అంటారు సెరి స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆజ్ఞాచక్రం చైతన్యవంతం అవుతుందో చెప్పమంటారా అసలు శరీరం ఉండదు ఈ శరీరం మాయా ఇది మాయా అసలు సంబడి నో బడి ఎవ్వరి బడి ఈ ఒక్క పాయింట్ బాగాను సంబడి స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు శరీరం మమకారం ఉంటుంది దీనికి ఏదైనా అయిద్దు అనే భయం ఉంటుంది డిసీజ్ ఫోబియా ఉంటుంది డెత్ ఫోబియా ఉంటుంది డిసీజ్ ఫోబియా డెత్ పోయి రెండు ఉంటే మనిషి ఎలా ఉంటాడు నాకు చెప్పండి కాబట్టి బాడీ మొత్తం ఏమవుతుందంటే బతికుండంగానే శవం అవుతుంది నెగిటివ్ ఛానల్స్ మొత్తం ఓపెన్ అవుతాయి పాజిటివ్ ఛానల్స్ క్లోజ్ అవుతాయి బాడీ అస్తవ్యస్తంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అదే ఆగ్నిచక్రం చైతన్యవంతం అయితే తల నుండి పాదాల వరకు ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను అసలు శరీరం లేదు మొత్తం ఆత్మే శరీరం అనేది మాయా మొత్తం ఆత్మే రెండోది లేనే లేదు అసలు శుద్ధ చైతన్యమే ఇంకా వివరం చెప్తా కావాలంటే చెప్పంటారా తట్టుకోగలుగుతారా తట్టుకోండి పరమాత్మ ప్రాణశక్తి కుండలనీ తొందరపడవాక పరమాత్మ ప్రాణశక్తి రెండు వచ్చినాయి తర్వాత మెదడు వెన్నుబాము తర్వాత శరీరము తర్వాత మనస్సు తర్వాత పరమాత్మ అంటే ఇక్కడ పరమాత్మ మొదలు పెట్టాను మళ్ళీ పరమాత్మకు వచ్చాను పరమాత్మ నుండి వచ్చిందే భౌతిక దేహం అదే ప్రాణశక్తి ఆ ప్రాణశక్తి యొక్క రూపాంతరమే జీవుడు అంటే శాస్త్రి ఎవరు జీవుడు పిక్షమ ఎవరు జీవుడు సుభాష్ పత్రిజీ ఎవరు జీవుడు పత్రిజీ అంటున్నామన్నా బిశ్వమే అంటున్నామన్నా నేను బిశ్వమే అని అంటారు అంతే బిశ్వమే అనగానే నేను పలుకుతాను లక్ష్మీ అంటే నేను పలకనగా కోపడతాను అంటే ఇది జీవభావం అహంకారం ఎప్పుడైతే అహంకారం ఉంటుందో మనిషి చుట్టూ ఒక బౌండరీ ఉంటుంది ఆ బౌండరీలో ఉన్నంతకాలం చెప్పంటారా ఇది శరీరం ఇది ఆత్మ మధ్యలో జీవుడు నుండి రెండు అతికిస్తాడు ఈ శరీరానికి వచ్చిన బాధలు మొత్తం నాకు వస్తుంది అనుకుంటాడు ఆ మధ్యలో జీవుడిని కరిగిస్తే 
ఏమవుద్ది శరీరం ఆత్మ రెండు వేరు అవుతాయి ఆత్మ ఏం చేస్తుంది శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంక విశ్వం మొత్తం వ్యాపిస్తుంది అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా విశ్వ శరీరం అంటారు విశ్వ శరీరం ఎస్ యూనివర్సల్ బాడీ ఎవరి బాడీ స్టేట్ అంటారు పుట్టపర్తి బాబా గారు ఆ స్టేట్ నుంచి సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేశాడు ఇది అబ్బ నార్మల్ అందరికి సాధ్యమయ్యే ప్రసక్తి లేదు ఎవరైతే సంబడి స్టేట్ని దాటి నో బడీ స్టేట్కి వెళ్ళి ఎవరి బడీ స్టేట్ నుంచి ఆరుతారో వాళ్ళలో ఇటువంటి శక్తులు వస్తాయి దానికి ఏంటి ప్రమాణం అది చెప్తాను జీవుడు కరిగిపోవాలి జీవుడు అంటే ఎవరు మీ అమ్మ నాన్న నుంచి మా అమ్మ నాన్న నుంచి నాకు కొన్ని సంస్కారాలు వచ్చాయి మూట వచ్చింది దాన్ని కర్మల మూట అనుకోండి కర్మల మాల అనుకోండి ఆ మూటను కరిగించుకోవటం కోసం మనం దేహం తెచ్చుకున్నాం మనం కానీ మనం ఏం చేసాం మాయలో పడ్డం భ్రమలో పడ్డం భ్రాంతిలో పడ్డం పిచ్చిలో పడ్డం వెరిలో పడ్డం వ్యామోహంలో పడ్డం మూటను పెంచుకుంటున్నాం ఇంకా ఎవరికైతే జీవిత పరమార్థం తెలుస్తుందో వాళ్ళు మూటను కరిగించుకుంటారు ఎవరికైతే జీవిత పరమార్థం తెలియదో వాళ్ళు కర్మల్ని ఇంకా ఏం చేస్తారు పెంచుకుంటారు అయితే ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్కి కర్మలకి ఉన్న సంబంధం సంబంధం ఏంటి కరెక్ట్ చెప్తాను ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి కర్మల మూట లేకుండా జన్మిస్తాడు అతను ఎలా ఉంటాడు కర్మల మూట లేకుండా జన్మించాడు అనుకోండి అతనికి ఇంకా శారీరక మమకారం ఎందుకు ఉంటుంది కర్మల మూట ఉన్నంత వరకు శారీరక మమకారం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచిది పిట్యూటరీ గ్రంథికి కర్మల మూటకున్న సంబంధం ఏంటి పిట్యూటరీ గ్రంథి ఎక్కడుంది మెదడులో ఉంది మెదడు అంటే ఏమిటి ప్రాణశక్తిని లోపలికి తీసుకునే భాగమే మెదడు మెదడులో ఆల్రెడీ సంచిత కర్మలు ప్రారంభకలు బాగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ మెదడు కణజాలం మొత్తం ఏమవుద్ది కలుషితం అవుతుంది కలుషితం అయినప్పుడు ప్రాణశక్తి లోపలికి ఎందుకు పోద్ది అది మొత్తం శుద్ధి అయింది అనుకోండి ప్రాణశక్తి ఏమవుద్ది లోపలికి వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్ మొత్తం ఏమవుద్ది మీకు సీక్రెట్ చెప్తాను మన శరీరంలో ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నాయో వాటి మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేటటువంటి సెంట్రస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కాదు కేంద్రాలు కేంద్రాలు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక వ్యక్తికి కళ్ళజోడు వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ లో ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ సెంటర్ దృష్టి కేంద్రం దెబ్బతిన్నది కాబట్టి కళ్ళజోడు వచ్చింది శ్రవణ కేంద్రం దెబ్బతిన్నది అనుకోండి చెవుడు వచ్చింది అర్థమైందా మూలాధార చక్రం బలహీనమైంది అనుకోండి వెంట్రుకలు మొత్తం ఊడిపోతాయి కాబట్టి శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలకు అనుగుణంగా స్విచ్లు ఎక్కడున్నాయి తల్లో ఉన్నాయి బ్రెయిన్లో ఉన్నాయి బ్రెయిన్లో ఇప్పుడు విషయం చెప్తాను ఎవరికైతే బ్రెయిన్ అంత కలుషితంగా ఉంటుందో వాళ్ళు రజోగుణం తమోగుణాలు ఉంటారు కదా అవును ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రాణశక్తిని లోపల తీసుకోరు ఇంకా తీసుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించరు చంద్రబాబు నాయుడు గురించో జగన్మోహన్ రెడ్డిని గురించో నరేంద్ర మోడీని గురించో కేసీఆర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కోపం ఉంటుంది ఆవేశం ఉంటుంది కక్ష ఉంటుంది ఈర్ష ఉంటుంది ద్వేషం ఉంటుంది అప్పుడు బాడీ ఏమవుద్ది షివరింగ్ అది పాయింట్ కరెక్ట్ సో బాడీ షివరింగ్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బికాస్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కాబట్టి బ్రెయిన్ సెల్స్ మొత్తం క్లీన్ అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్దో చెప్పన బ్రెయిన్ కరిగిపోద్ది బ్రెయిన్ కరిగిపోతే బాడీ ఏమవుద్ది ఆటోమేటిక్ కరిగిపోద్ది బ్రెయిన్ బాడీ రెండు కరిగిపోయినాయి అనుకోండి దట్ బికమ్స్ నో బాడీ స్టేట్ నేను ఏమీ కాననేటటువంటి స్థితి వచ్చేస్తుంది ఆ ఏమీ కాననేటువంటి స్థితి వచ్చిన తర్వాత భౌతికంగా వేరు చేయలేకపోయినా భావపరంగా మనం వేరైపోతాం మీ శరీరం ఇక్కడ పెట్టారు నేను మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక వ్యక్తి సింగపూర్ నుంచి వచ్చాడు బాబాగారి దగ్గరికి వస్తే బాబాగారు అతని లోపలికి పిలిచి కోరికర్ గదిలోకి పిలిచి అతనికి ఉంగరం ప్రజెంట్ చేశాడు ఉంగరం వేలుకు తిరిగాడు వెళ్ళిపోయాడు కరెక్ట్గా సంవత్సరన్నర తర్వాత సింగపూర్లో బీచ్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఉంగరం పోయింది ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు మళ్ళీ పుట్టపరితి వచ్చాడు కోరికల గదిలోకి పిలిచాడు బంగారు నేను ఇచ్చిన ఉంగరం ఏమైందన్నాడు 
స్వామి స్వామి అదే 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 అన్నాడు ఇదిగో బంగారుని ఉంగరం అన్నాడు వెంటనే అతను చూశాడు కొత్త ఉంగరం ఇస్తున్నాడు పాతదని చూస్తే ఆ ఉంగరం ఒక చోట చొట్టబోయి ఉంది సేమ్ పాత ఉంగరం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఇతను అడిగాడు స్వామి నాలుగేళ్ల క్రితం నాకు ఉంగరం ఇచ్చారు నేను సింగపూర్ బీచ్లో బాగొట్టుకున్నాను ఇవాళ నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను అదే ఉంగరం తెచ్చి నాకు ఎట్టిచ్చారు అని అడిగాడు అప్పుడు స్వామి చెప్పిన మాట ఏంటంటే బంగారు నేను అక్కడ కూడా ఉన్నాను కదా అన్నాడు దీనికి సైంటిఫిక్గా చెప్పండి చెప్తాను సైంటిఫిక్గా ఎట్లా చెప్పమంటారా అబ్బా నాకు ఇదే కావాల్సింది మనిషికి ఐదు రకాల దృష్టిలు ఉంటాయి ఒకటి స్థూల దృష్టి రెండు సూక్ష్మ దృష్టి మూడు సమదృష్టి నాలుగు దివ్య దృష్టి ఐదు ఆత్మదృష్టి ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు బిశ్వయ్య చూస్తున్నారు బిశ్వయ్య నల్లగా ఉన్నాడు ఎత్తుగా ఉన్నాడు తెల్లగొట్లు వేసుకున్నాడు ఇది చూస్తున్నారు అదే సమయంలో బిశ్వయ్య గారు ఏదో చెప్తున్నాడు అని చెప్పి బిశ్వయ్య గారు చెప్పేటటువంటి విషయాన్ని గురించి మీరు ఏం చేస్తున్నారు సూక్ష్మ దృష్టి ఆలోచిస్తున్నాం ఇంటికి పోయిన తర్వాత నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ని గురించి ఈ హాల్లో మనం కూర్చున్నట్టుగా నేను చెప్తున్నట్టుగా మీరు వింటున్నట్టుగా నా విజన్ మీకు కనపడుద్ది అది సూక్ష్మ దృష్టి అండి మొదటిది ఏంటి స్థూల దృష్టి రెండోది సూక్ష్మ దృష్టి ఈ రెండు భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవి మూడో దృష్టి ఒకటి ఉంది అదేంటంటే సమదృష్టి ఇప్పుడు మీకు సీక్రెట్ చెప్తాను స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్న సీక్రెట్ మొత్తం చెప్తాను ప్రపంచం మొత్తంలో ప్రతి వ్యక్తిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉంటుంది నన్ను ఇక్కడ నుంచి నిలువుగా కొయ్యండి ఇది కూడా అంటున్నావు ఎడమంటున్నావు రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి అభేదం ఈక్వల్గా ఉన్నాయి రెండు చేతులు ఎలా ఉన్నాయి ఈక్వల్ రెండు కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి రెండు కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి రెండు చెవులు ఎలా ఉన్నాయి సో ప్రతి వ్యక్తిలో ఇది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది నువ్వు ఇది చూస్తూ ఉంటే దీన్ని మర్చిపోతావు ఇది చూస్తూ ఉంటే దీన్ని మర్చిపోతావు పుట్టపరతి బాబా ఎంత అవతార పుష్ట ఆయన కూడా మైనస్లు ఉన్నాయి అసలు మైనస్ లేకపోతే ప్లస్ నెట్ గుర్తుపెడతాం చెడు లేకపోతే మంచి గుర్తింపు ఎందుకు వచ్చింది అవి ఉంటాయి ఇప్పుడు సమదృష్టి అంటే చెప్తాను ప్రతి వ్యక్తిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది అని తెలుసుకోవటమే సమదృష్టి అండి మధ్య మార్గం అదే పుట్టుకుంటే మరణం ఉంది కదా లాభం ఉంటే నష్టం ఉంది విజయం ఉంటే అపజయం ఉంది గెలుపు ఉంటే ఓటం ఉంది ఉపకారం ఉంటే అపకారం మరింత కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అప్ అండ్ డౌన్స్కి వెళ్తున్నాం వస్తే పండగ అంటున్నాం పోతే దండగ అంటున్నాం పండగ లేదు దండగ లేదు అది మన మెంటల్ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఉంది లాక్డౌన్కు ముందు ఇక్కడ గజం లక్ష రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు కొనే నా ఆదులు లేడు అక్కడ లాక్డౌన్ ముందు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా నాకు ఐదు వందల గజాలు ఉంది ఒక ఇల్లు ఉంది ఇది ఐదు కోట్లు అంటాడు మరి ఇప్పుడు కొనేవాళ్ళు లేడుగా షేర్ మార్కెట్ ఉంది రైజ్ అయింది అనుకో ఆ రోజు పండగ అతనికి డౌన్ అయితే సో ఇదంతా మాయే కదా కాబట్టి సమదృష్టి అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో గుణదోషం ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తిలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుందని తెలుసుకున్న వ్యక్తి పాజిటివ్కి పొంగిపోవడం నెగిటివ్ కునిగిపోవడం అది సమదృష్టి అండి సమదృష్టి ఉందనుకోండి రాగద్వేషాలు లేవు కదా ఒక్క మాట చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సంస్థలో పనిచేస్తున్నావు ఆ సంస్థ పట్ల నీకు రాగం ఉంటుంది మిగతా సంస్థల పట్ల వ్యతిరేకత ఉంటుంది చూసుకో కావాలంటే అంతర్లీనంగా ఉంటుంది ఒక పార్టీలో స్టక్అప్ అయిపోయావు సపోజ్ తెలుగుదేశం అనుకున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు అనుకున్నావు ఆ పార్టీ పట్ల నీకేముంటుంది రాగం ఉంటుంది వేరే పార్టీ పట్ల ఏముంటుంది ద్వేషం ఉంటుంది సపోజ్ నేను ఆంధ్ర అనుకుంటున్నావు తెలంగాణ పట్ల నీకు తెలియకుండా వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఆంధ్ర పట్ల తెలియకుండా నీకు అనుకూలత ఉంది ఇది న్యాచురల్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ సైకాలజీ ఇది నేను ఎవరు కాదనే ప్రసక్తి లేదు ఈ మూడు దాటేమనుకున్నాను నన్ను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు దివ్య దృష్టి దివ్య దృష్టి అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్తా నేను చెప్పంటా కళ్ళు మూసుకుంటే నీ తాటు పౌరు లక్షల కిలోమీటర్లు పోద్ది హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను నువ్వు ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతావు ఎట్లా బై క్లోజింగ్ యువర్ ఐస్ నాట్ ఓపెనింగ్ యువర్ ఐస్ ఒక స్థూల దృష్టికే ఐస్ ఓపెన్ చేయాలి సూక్ష్మ దృష్టి క్లోజ్ అవుద్ది సమదృష్టి క్లోజ్ అవుద్ది దివ్య దృష్టి క్లోజ్ అవుద్ది సో ఈ ప్రజ్ఞ ఏమవుద్ది విస్తరిస్తుంది అనంతంగా విస్తరిస్తుంది 
ఇక ఐదవది ఆత్మదృష్టి ఎవరైతే ఆత్మస్థితికి చేరతారో ఆత్మదృష్టిలో ఉంటారో ఆత్మ ఎంతవరకు వ్యాపించి ఉంటుందో వాళ్ళ దృష్టి అంతవరకు వ్యాపిస్తుంది విశ్వం అంతా ఎస్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు అసలు సీక్రెట్ చెప్తాను వేదాల ఉపనిషత్తులు ఎలా బయటకు వచ్చాయంటే క్రీస్తుకు పూర్వం ఆరు వేల సంవత్సరాల నాడు ఆత్మదృష్టిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆత్మస్థితిలో ఉండి కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నదా నేను ఉన్నట్లుగా పెంచకుండా తగ్గించకుండా వక్రీకరించకుండా మార్చకుండా కనిపించే స్థూల జగత్తును నడిపించేటటువంటి పరమాత్మను అలా వర్ణిస్తూ పోయారు ఎట్లా బై క్లోజింగ్ దే రైస్ దానికి మూలం ఏంటంటే ఈ చక్రం అయితే ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది సహస్రారం సహస్రారం ఓపెన్ అయిందనుకో కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఏమవుద్ది విపరీతంగా బాడీలోకి వస్తుంది అది ఎట్లా బయటికి పోద్ది ఎలా బయటికి పోద్ది కాబట్టి ఇన్కమింగ్ ఛానల్ ఇది అవుట్ గోయింగ్ ఛానల్ కాళ్ళు చేతులు కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఫుల్గా లోపలికి వస్తుంది అనుకో బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్లాక్స్ ఏమవుతాయి క్లీన్ అవుతాయి కరిగిపోతాయి మొత్తం బాడీలో ఉన్న ఆర్గానిక్స్ ఏమవుతాయి ప్యూరిఫై అవుతాయి వాళ్ళకు ఫుడ్తో పని లేదు విశ్రాంతితో పని లేదు దేనితో పని లేదు వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండగలుగుతారు ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తే విశ్వశక్తి లోపలికి వస్తే ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి అంటారు కొంతమంది ధ్యానం చేసిన వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా నేను చూశాను కొంతమందికి ఎమోషన్స్ కామవాంఛలు కోరికలు ఎక్కువైన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమందికి విపరీతమైన ఇంకా ఇంకొక ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇంకొకరికి ఆస్తి కోల్పోవాలి సమత్వాన్ని బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ కూడదు పిచ్చి వాళ్ళ మాదిరి తయారవుతారు తయారవుతారు జ్ఞాపకశక్తి పోతుంది ఏకాగ్రత పోతుంది ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకోసం చెప్పన సాధన చేయటంలోనే ప్రమాదం ఉంది చెప్పమంటావా ఇలా కదలకుండా కూర్చున్నావు అనుకో నీ విలుపవరతోటి పదిహేను నిమిషాలు కూర్చోగలుగుతావు పదహారు నిమిషం నుంచి లోపల నుంచి యుద్ధం మొదలవుద్ది కానీ గంట సేపు కూర్చోవాలి కదా ఏం చేసావు బలవంతంగా బిగించావు బిగించినప్పుడు ఏమవుద్ది బ్రెయిన్ ఏమవుద్ది డ్యామేజ్ అవుతుంది హీట్ ఎక్కుతుంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మెంటల్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా మెడిటేషన్లో కూర్చోకూడదు మెంటల్ ప్రిపరేషన్ ఉన్నప్పుడు మెడిటేషన్ ఆటలాగా ఉంటుంది మెంటల్ ప్రిపరేషన్ లేకపోతే మెడిటేషన్ పోరాటం అవుద్ది ఏ వ్యక్తి అయినా మూడు సంవత్సరాలు సాధన చేసిన తర్వాత తమోగుణం పోకపోయినా రజోగుణం పోకపోయినా రుగుమతులు తొలగిపోకపోయినా కొత్తగా జబ్బులు వస్తున్నాయి అన్న సంసార జీవితానికి దూరమైన వైరాగ్యాన్ని పెంచుకున్న యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ తగ్గిన ఎప్పుడు స్తబ్ధతగా జడత్వంలో ఉన్న అతను బ్యాలెన్స్ కోల్పోయాడు అంటే అప్పుడు విశ్వశక్తి వచ్చినప్పుడు మొత్తం బ్యాలెన్స్ అన్నారు కదా విశ్వశక్తి ఎందుకు రాదంటే తమోగుణ రజగుణం బాగాలేదుగా మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటి తమోగుణం పోవాలి రజోగుణం పోవాలి సత్వగుణం రావాలి బాడీ ఫ్రీ అవ్వాలి మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇలా కూర్చున్నాను బాడీని కొద్దిగా బిగించాను ఫ్రీగా ఇలా కూర్చుంటే కాబట్టి మరి ఎందుకండి వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి సాధన చేశారంటారేమో ఎవరు యోగులు ఎందుకంటే వాళ్ళు ముడి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రెయిన్ సెల్స్ని మొత్తాన్ని కరిగించుకోవటం కోసం కఠోర సాధన చేశారు కానీ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే పూర్వజన్మ సంస్కారాల మూట తక్కువగా ఉంది ఇవాళ పుట్టుకతోటి పెద్ద మూటతో వస్తున్నారు పుట్టిన పదిహేను రోజుల నుంచి పిల్లలకి సెల్ ఫోన్ చూపిస్తున్నారు ఆరు నెలలకు సెల్ ఫోన్ పక్కన వనపడుతుంది సెల్ ఫోన్ లేకపోతే వాడు అసలు ఫుడ్ తింటలే అంటే ఏంటి ఈ మూటకి ఏమైంది అదనంగా ఇంత మూట జారుతుంది నువ్వు మెడిటేషన్ గుర్చుంటే ఎట్లా మెంటల్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా మెడిటేషన్ గుర్చుంటే మెంటల్ వచ్చుద్ది మీరు కావాలంటే యోగా చేసే వాళ్ళని చూడండి సంసార జీవితం చేయటం చాలామంది అదేదో జయించామంటున్నారు కాదు అది అసమర్థత కాబట్టి ఇప్పుడు వినండి ఒకసారి నర్వస్ సిస్టమ్ పవర్ఫుల్గా పనిచేయాలి హార్మోన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ కావాలి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అద్భుతంగా పనిచేయాలి చనిపోయే రోజు వరకు అతని శరీరంలో జబ్బులు ఉండవు ఉంటే అతని యోగాలో పరిణ చెందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సైన్స్ని ఎవరు కాదనే ప్రసక్తి లేదు నా కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం దాని మీద పెట్టా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం వరకు నాలో నాలో జబ్బులు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చింది ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటికి వచ్చింది ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నన్ను చూడండి కావాలంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత 
నేను ఒక వ్యక్తిని మైండ్ తోటే నేను హీల్ చేయగలుగుతాను జస్ట్ నిన్నగా మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒక అమ్మాయి కరోనా వచ్చింది వాళ్ళ మదర్ కరోనాతో చనిపోయింది వాళ్ళ మదర్ని చూడటానికి వెళ్ళలేకపోయింది వాళ్ళు మనకు ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు కూతురికి తల్లికి ఇద్దరికి వచ్చింది ఈ భయంతో భర్త పూనాలో ఉండి మళ్ళీ రాలే అసలు ఇక్కడికి ఆమె కరెక్ట్గా ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోన్ చేసి గురుజీ ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్లో నేను చనిపోతానని చెప్పాను లేదమ్మా చాలా పొరపాటు పడ్డావు నీ పక్కన నేను గుర్చు నన్ను చూసుకో కావాలంటే తండ్రి దగ్గర బిడ్డకి సగా రక్షణ ఉంటుంది కదమ్మా నువ్వెందుకు అట్లా అనుకున్నావు తప్పు అక్కడ నుంచి లేచి సోఫాలో పడుకో ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత నేను ఫోన్ చేస్తాను నాకు ఎట్లా ఉందో చెప్పమన్నా కరెక్ట్ సోఫాలో పడుకుంది హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను ఫోన్ చేశా రిలీఫ్ వచ్చింది గురుజీ అన్నది హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నా దగ్గర అబండెంట్ ప్రాణిక్ ఎనర్జీ ఉంది నాది కొంత షేర్ చేశాను ఆమెకి మళ్ళీ నేనేం చేస్తాను నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయి మీకు ఛార్జీకి డబ్బులు లేవు ఒక యాభై రూపాయలు ఇచ్చాను నేను మళ్ళీ నా అకౌంట్ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డ్రా చేసుకుంటాను నేను కాబట్టి అబండెంట్ ప్రాణశక్తి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు కొంత షేర్ చేయగలుగుతారు ఒక థాట్ పవర్తో మనిషిని మార్చవచ్చు వరుడుతో మనిషిని మార్చవచ్చు యాక్షన్తో మనిషిని మార్చవచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రపంచంలో మార్పు రావట్లేదంటే సంబడి స్టేట్లో ఉండి ప్రపంచాన్ని మారుద్దాం అనుకుంటున్నారు హుచ్ ఈజ్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ జనం కూడా ఏమవుతున్నారు వచ్చేవాళ్ళు మొత్తం ఎవరు తమోగుణ రోజుగుణం బాగుండి వస్తున్నారు వీళ్ళు బీదవాళ్ళు ఏం రావట్లేదు కదా మీరు చూడండి కావాలంటే అతి సంపన్నమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కువ మంది రుగ్మత భయంతో మరణ భయంతో పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు రుగ్మత ఉందంటే దాని లోపల ఏమున్నట్టు తమోగుణ రజోగుణం ఉన్నాయి సో దీన్ని ఏం చేయాలి మనం తొలగించుకోవాలి మెంటల్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా మెడిటేషన్లు గుర్తుంటే కురుక్షేత్ర సంగ్రహం జరుగుద్ది నాన్న మెంటల్ ప్రిపరేషన్ ఉందనుకో యూ నీడ్ నాట్ సిట్ ఫర్ మెడిటేషన్ అసలు అవసరమే లేదు అంటే మెంటల్ ప్రిపరేషన్ తీసుకొని ధ్యానం చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడైతే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఒకదాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోగలిగితే శరీరంలో ఉన్నటువంటి అద్భుత అద్భుతమైన శక్తులు కానీ స్థితులు కానీ వస్తాయంటారు ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల శరీరం బాగుపడుతుంది ఓకే సిద్ధులు అంటారు కదా వాక్ సిద్ధి ఈ సిద్ధులు ఉంటాయి వాక్ సిద్ధి అదృశ్య అదృశ్య శక్తులు ఇప్పుడు మీరు సాయిబాబా అతీంద్రియ శక్తులు అతీంద్రియ శక్తులు మానవాతీత శక్తులు మానవాతీత శక్తులు వీటి అన్నిటినీ పొందటంకి ఆజ్ఞా చక్రమైన కారణం అంటారా సహస్రారం కూడా కాదు కింద చక్రాలు మొత్తం యాక్టివేట్ కావాలి మూలాధార చక్రం స్థూలమైంది దానికంటే సూక్ష్మైంది స్వాయిష్టాన చక్రం దానికంటే సూక్ష్మైంది మణిపుర చక్రం దానికంటే సూక్ష్మైంది అనహత చక్రం దానికంటే సూక్ష్మైంది విశుద్ధి చక్రం శారీరక మట్టం ఇంద్రియ మట్టం మానసిక మట్టం బుద్ధి మట్టం హృదయ మట్టం హృదయ మట్టం వికసించాలి కానీ కుంచించుకొని మెడిటేషన్ చేస్తే ఎట్లా ఎప్పుడైతే ఐదు చక్రాలు శుద్ధి అవుతాయి అప్పుడు పిట్టి రొట్టి యాక్టివేట్ అవుద్ది ఆ తర్వాత సహస్ర రూపణ అవుద్ది అదేమిటి ఆత్మయ కోసం ఇది చిత్తమయ కోసం చాలామంది బ్రెయిన్ని మనకి ద మెయిన్ బ్రెయిన్ అంటారు మణిపూర్వ చక్రాన్ని కూడా కొంతమంది బ్రెయిన్గా వర్ణిస్తారు ఎందుకని తప్పు అది మణిపూర్వ చక్రం అనేది సోలార్ ప్లక్సెస్ ఆహా మణిపూర్వ చక్రం ఒక్కటి దాన్ని మీ యాక్టివేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ కింద పైకి కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి అంటారు అది బంచ్ క్వశ్చన్ అది మన ఏవ మనుష్య నాం కారణం బంధ మోక్ష యోహ అన్నారు శారీరక మట్టం ఇంద్రియ మట్టం బుద్ధి మట్టం హృదయ మట్టం సెంటర్లో ఇది ఉంది మణిపూర్వక చక్రం ఈ మణిపూర్వ చక్రం ఈజ్ లింక్డ్ విత్ మైండ్ మైండ్ కిందకు వచ్చిందనుకో శరీరము ఇంద్రియాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి పైకి పోయింది అనుకో బుద్ధి హృదయం యాక్టివేట్ అవుతాయి దాన్ని కరెక్ట్గా చేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేస్తే కింద పైన రెండు శుద్ధి అవుతాయి అగ్నిహోత్రం రోజు చేసేవారికి ఆటోమేటిక్గా మణిపూర్వ చక్రం యాక్టివేట్ అయ్యి సత్చక్రాలు యాక్టివేట్ అవుతాయంటారు ఎందుకు అగ్నిహోత్రానికి మణిపూర్వ చక్రానికి ఉన్న సంబంధం అంటే అగ్నితత్వం కదా ఏదున్నా ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను పూర్వజన్మ ఉత్తమ సంస్కారాలు ఉండి మనం ఏ సాధన చేసినా ఆ సాధన అయస్కాంతంలాగా పనిచేస్తుంది పూర్వజన్మ ఉత్తమ సంస్కారాలు లేకుండా మనం సాధన చేస్తే కొండ నెలకు మందేస్తే కొండ నెలకు పోతుంది స్పిరిచువాలిటీ చాలా మంచిదే కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ మెటీరియలిజం ఉండాలి 
స్పిరిచువాలిటీ ఉండాలి రెండు సమన్వయం చేసుకోవాలి లౌకి ఉండాలి అంతరంగం ఉండాలి రెండు సమన్వయం చేసుకోవాలి ఈ మార్గంలోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ స్పిరిచువాలిటీలో ఉండి బ్యాలెన్స్ కోల్పోతున్నారు బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా ఉండాలంటే లాస్ట్లో ఒక మాట చెప్తున్నాను పరిపూర్ణ అద్వైత బ్రహ్మజ్ఞానం ఉండి ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని గురించి శాస్త్రయుక్తంగా తెలుసుకొని అనుభవంలోకి పొందగలిగితే తెలుసుకోవటం కాదు అనుభవంలో అనుభవంలోకి రావటం చాలా కష్టం పరిపూర్ణ అద్వైత బ్రహ్మజ్ఞానం అందించడం కూడా కష్టమే ఎందుకు కష్టం అంటే ఉపనిషత్తుల సారం మొత్తం అందులో ఉంది దానికి ఏం చేయాలి సైన్స్ ఉండాలి భౌతికవాదం ఉండాలి లౌక్యం ఉండాలి మనస్తత్వం ఉండాలి తత్వం ఉండాలి మతం ఉండాలి ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మికత ఉండాలి ఏడు కలిస్తేనే పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఒక వ్యక్తికి కండ పుష్టి ఉంది కానీ ఆర్థిక పరిపుష్టి లేదే కండ పుష్టి ఆర్థిక పరిపుష్టి ఉంది కానీ సమాజంలో సంబంధాలు లేవే ఈ మూడు ఉన్నాయి కానీ ఆధ్యాత్మిక పరిణత లేదే కండ బలం ఉండాలి అర్ధ బలం ఉండాలి అంగ బలం ఉండాలి ఆత్మబలం ఉండాలి నాలుగు నాలుగు పిల్లర్స్ లాగా ఉండాలి ఏది ఎక్కువ ఉండకూడదు ఏది తక్కువ ఉండకూడదు చాలామంది ఏమంటారంటే ఆజ్ఞ చక్రం ఒక్కటో పని సరిపోతుంది అంటారు తప్పు అది కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతూ ఉంటే విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చింది మైండ్ డిస్టర్బ్ అవుద్ది ఎనర్జీ విపరీతం కోల్పోతుంది ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ డేంజరస్ ఏకాగ్రత ఎప్పుడు డేంజరే ఎప్పుడు డేంజరే ఏకాగ్రత పెట్టడం అనేది అలాగే ఏకాగ్రత చదవమని స్కూల్లో టీచర్లు చెప్పడం అనేది చాలా డేంజర్ అది ఒక రకంగా కాలమాన పరిస్థితిని బట్టి ఒత్తిడి చేస్తున్నారు కానీ దానివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో నష్టం వస్తుంది నష్టం వెంటనే రాకపోవచ్చు ఏకాగ్రత అనేది కానీ దాని మీద ధ్యాస అబ్జర్వేషన్ వేరు ఫోకస్ వేరు ఎస్ అబ్జర్వేషన్ ఎందుకంటే అవేర్నెస్ అంటే ఇంకా మంచిది అవేర్నెస్ ఇప్పుడు సాక్షిభూతంగా గమనించడం వేరు అతుకుపోవటం వేరు మీరు నది ఒడ్డు నిలబడ్డారు ఒకసారి పూలదండు వచ్చింది అబ్బా బాగుందన్నారు ఒకసారి ముళ్ళ కంప వచ్చింది అయ్యో అనుకున్నారు ఒకసారి శరమ శ్యామ వచ్చింది అమ్మో అన్నారు కానీ మీరు ఎక్కడున్నారు ఒడ్డునున్నారు కదా దాన్ని చూశారు దాన్ని చూశారు దాన్ని చూశారు కానీ మీరు ఎక్కడున్నారు ఒడ్డునున్నారు కానీ ఉలిక్కి పడి ఎందుకు పడుతున్నామంటే దాన్ని చూసి ఎక్సైట్ అవుతున్నాం ఎక్సైట్ అవ్వడానికి మూల కారణం ఏంటంటే యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ లేకపోవటం దానికి జ్ఞానం లేకపోవటం జ్ఞానపరంగా పరిణ చెందిన వ్యక్తి మనసు నిండుకొండలా ఉంటుంది అతనికి సాధన ముగిసినట్లే అతను ఏకాంతాన్ని కోరుకుంటాడు ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటాడు మౌనాన్ని కోరుకుంటాడు ఏ కార్యక్రమాన్ని సరే మైండ్ ద్వారా నెరవేరుస్తాడు ఫిజికల్గా నెరవేరటం వేరు మాటలతో నెరవేర్చడం వేరు మనసుతో నెరవేర్చడం వేరు ఇది కూడా దాటాడు అనుకోండి ఆత్మ ద్వారా ఏమైనా చేయగలుగుతాడు కాబట్టి అటువంటి సిద్ధ పురుషులు జన్మించినటువంటి నివసించినటువంటి పవిత్రమైన గడ్డి మన భారతదేశం వాళ్ళు అందించినటువంటి సారాంశం మొత్తం ఏంటంటే ఉపనిషత్తులు ఉపనిషత్తులను స్వచ్ఛంగా మనం స్వీకరించకుండా నవీన మానవుడి యొక్క మేధస్సుకు అనుగుణంగా వాటిని ఏం చేయాలి మనం మోళ్ళు చేయాలి మోళ్ళు చేయాలి అంటే సైన్స్ ఉపనిషత్తులు ఉపనిషత్తు జ్ఞానము ఇప్పుడున్న నవీన సైంటిఫికల్ ఇది కలుపుకుంటూ వెళ్తే మటుకు చాలా అద్భుతం ఇక మూడో చెప్తున్నాను ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది చాలామంది భయపడుతున్నారు మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నారు తప్పని నేను అన్నాం సరౌండింగ్స్లో పరిసరాల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు తదనుగుణంగా రక్షక వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చి ఆ సూక్ష్మజీవిని ఎదుర్కొనేటటువంటి తెల్ల రక్తకణం ఇక్కడ తయారవుద్ది దాన్ని యాంటీజెన్ అంటారు దీన్ని యాంటీబాడీ అంటారు యాంటీజెన్ లోపలికి రాగానే యాంటీబాడీ కౌంటర్ చేస్తుంది అంటారు యాంటీబాడీ ఎప్పుడు వెంటనే ప్రిపేర్ అవుద్ది అంటే తమో గుణం ఉండకూడదు రజో గుణం ఉండకూడదు ఏ గుణం ఉండాలి సత్వ గుణం అది ఎప్పుడైతే బాడీ వీక్గా ఉంటుందో యాంటీబాడీ తయారు కాదుగా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి యాంటీబయాటిక్స్ వాడతాం యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే ఏమవుద్ది యాంటీబాడీస్ తయారు చేసిన విధానం మొత్తం ఏమవుద్ది నిద్రపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మానవుడు ఎక్కడ దెబ్బతిన్నాడంటే అంతరంగాన్ని మార్చుకోకుండా పరిసరాన్ని మారుద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకి ఏసీ పెట్టుకున్నాం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం బయట వేడి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏసీ పెట్టుకున్నాం ఏసీని ఎందుకు పెట్టాం ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసాం దాన్ని మనం సే మనల్ని మనం సేవ్ చేసుకోవటం కోసం తయారు చేసాం అదే ఎండలో తిరిగే వ్యక్తిని తీసుకోండి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చాలామంది నరసింహ స్వామి మాలేసుకొని కాళ్ళకి చెప్పులు లేకుండా ఎర్ర టెండ్లో తిరుగుతున్నారు చూసి రెప్పండి కావాలంటే వాళ్ళు నిజమైన యోగులు వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఒక మూట పెట్టుకుంటాడు దానిపైన ఒక మూట పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ ఒక సంచి పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ ఒక సంచి పెట్టుకుంటాడు గుర్రంలాగా మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటాడు వీళ్ళకి ఏమీ లేకుండా వీళ్ళు ఎక్కరే 
మరి ఇళియోగులు ఎట్ అవుతారు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఫర్ మెడిటేషన్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ లేదు కదా వీక్ అయింది కదా బాడీ వీక్ అయింది కదా అది వెరీ డేంజరస్ కాబట్టి సాధన అంటే ఏమీ లేదు ఏమీ చేయకుండా ఉండటం ఎలాగో తెలుసుకొని ఆ స్థితి నుండి అన్నీ చేయగలగాలి ఏమీ తెలుసుకోవలసింది లేదు అనే స్థితి నుండి అన్నీ తెలుసుకోవాలి ఎవరిని మార్చవలసిన పని లేదు అనుకుని అందరిని మార్చాలి ఏమీ సాధించవలసిన పని లేదు అనుకుని అన్నీ సాధించాలి ఎప్పుడైతే జీరో స్టేట్ నుంచి వర్క్ చేస్తుంటావో దెర్ ఈజ్ అన్ యుగో రెండు ఉండవు అహంకారం ఉండదు స్వార్థం ఉండదు ఇక్కడ భీష్మయ్య బోధిస్తున్నాడు అంటే భీష్మయ్య ఆ మాయలో ఉన్నట్టే ఒక యూనివర్సల్ ఫోర్స్ నన్ను ఒక ఆపరేటర్ తీసుకొని మీకు చెప్తా ఉందంతే మనం వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద యూనివర్సల్ ఫోర్స్ ఆ యూనివర్సల్ ఫోర్స్కి మూలం ఏంటంటే పరమాత్మ కాబట్టి మనం పరమాత్మ బోధిస్తున్నాడు అనుకుంటే చూసే వ్యక్తి పరమాత్మ తత్వంలో ఉంటాడు చెప్పే వ్యక్తిని కూడా ఆ విధంగా చూస్తాడు అద్భుతం ఇక్కడ విశ్వం చెప్తున్నాడు అనగానే విశ్వం మీద రాగం ఉంటుంది ద్వేషం ఉంటుంది విశ్వం పలానా సంస్థకు చెందిన వ్యక్తి ఈయన మనోడు కాదు కదా అంటారు అది ఎంత డేంజర్ ఆలోచించండి మనోడైంది మనోడు కాకపోవటం విన్న అంత భగవంతుడే కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పారిశాలిటీ వల్ల లిమిటెడ్నెస్ వల్ల మెడిటేషన్స్ దెబ్బతింటున్నాయి ఇవాళ ఒక హిందూయిజం అంటున్నారు క్రిస్టియానిటీ అంటున్నారు ఇస్లాం అంటున్నారు ఆ వర్గాల్లో ఏమైపోయారు మనుషులు కూరకపోయారు ఇరుక్కొని పోయారు ఇరుక్కొని పోయి నా హిందూ మతం అంటారు నా ఇస్లాం మతం అంటారు నా క్రిస్టియానిటీ అంటారు నా క్రిస్టియానిటీ ఏంది అసలు అందరూ ఒకటే కదా కొండలు మాత్రం వేరు మట్టి మాత్రం ఒకటే బంగారం ఒకటే ఆభరణాలు వేరు అది ఈ తత్వంలో జీవిస్తే ఉండదు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఈ యొక్క ఇదిని మాకు అందించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బోధించిందంతా కూడా నాకు మరలా రిఫ్రెష్ అవడానికి ఉపయోగపడింది బోధన అనేది సాధనలో ఒక భాగం కావాలి తప్ప నేను బోధిస్తున్నాను భావన ఉండకూడదు అసలు నేను ఆ విధంగా తీసుకొచ్చుకున్నా తీసుకొచ్చుకొని వన్ ఇయర్ నుంచి నా బాడీలో చేంజెస్ మొదలవుతున్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దాటిన తర్వాత సంకల్ప సిద్ధి వ్రతం అనే కోర్సు రాబోతుంది అంటే ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకుంటే ఇవాళ ఒక వ్యక్తిని కలవాలనుకుంటే ఆ వ్యక్తిని నీకు ఫోన్ చేయొచ్చు కొంతమంది డబ్బులు కొరత వచ్చింది ఆ డబ్బులు వస్తాయి ఎట్లా వస్తాయి ఇక్కడ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటే వస్తాయి అనుమానం ఉంటే రావు రావు కాబట్టి ఆ పాజిటివ్ థింక్ డెవలప్ చేసుకోవటం కోసం జ్ఞానం కావాలి ఒక థాట్తోనే పని చేయొచ్చు చాలా చాలా వరకు అది పాజిబుల్ ఒక విషయం చెప్పి నేను ఆపేస్తాను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి నెగిటివ్లో పాజిటివ్ చూస్తాడు పాజిటివ్లో పాజిటివ్ చూస్తాడు ప్రపంచం అనే మత్తులో ఉన్న వ్యక్తి పాజిటివ్లో నెగిటివ్ చూస్తాడు నెగిటివ్లో నెగిటివ్ చూస్తాడు ఇందాక నేను చెప్పాను గుర్తుందా ఆనాడు రాత్రి నన్ను ఎలగొట్టిన వాళ్ళు మొత్తం నాకు దేవుళ్ళే వాళ్ళే నా గురువులు పుట్టపర్తి బాబా గారు నా గురువు కాదు వాళ్ళే నా గురువులు చెంపకు పెట్టి కొట్టినోడు గురువే జేబులో డబ్బులు దొంగి నుంచిన గురువే కాలితో తన్నాడు కూడా గురువే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ నెగిటివ్ను పాజిటివ్గా మార్చుకునేటటువంటి విధానం ఉంటుందో అంత ఒకటే కదా ఒకటైతే నువ్వు మార్చాల్సింది ఏముంది మరి ఎందుకు మార్చాలి జీరో స్టేట్ నుంచి మార్చాలి అది సరిగా ఉందనే తత్వం నుంచి మార్చడం మీరు సరిగా లేదనే అసంతృప్తి మార్చడం మీరు అసంతృప్తితో మారిస్తే ఏమవుద్ది అది మారదు మారదు మనం ఎంత కొట్టుకున్నా మారదు అది ఎందుకు మారదు అంటే జనా విపరీతం ఉంది వనరులు తక్కువగా ఉన్నాయి పిండి లేకుండా రొట్టె లెక్క నుంచి వస్తాయి మనం ఎంత చేసుకున్నా ఏడు వందల తొంభై రెండు కోట్ల మంది ప్రజలకు సరిపడ్డ కోరికలు తినటానికి మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ అది జరిగేటట్టు చాలా అద్భుతం గురుజీ చాలా మంచి జ్ఞానాన్ని ఈరోజు అందించారు ఈరోజు చాలా కృతజ్ఞతలు ఓకే జై గురుదేవ్ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పదాలు ఆధ్యాత్మిక అనేక కోణాలని సమన్వయం అనేది ఈరోజు జరిగింది ఈ యొక్క సమన్వయం అద్భుతంగా చేశారు గ్రంథులకి అలాగే చక్రాలకి కోశాలకి అలాగే బాడీ సిస్టానికి హార్మోన్స్కి ఇమ్యూనిటీ సిస్టానికి మొత్తానికి కూడా ఆజ్ఞా చక్రంని సులభతరంలో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి దాని మీద సాక్షీభూతంగా దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయని ఈరోజు గురుజీ దగ్గర నుంచి మనం అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందాం మరొక్కసారి మరొక్క సజ్జన సంగతిలో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం